，四郎发现一盘软件对局特别的精彩，红方叫象棋秘书长，黑方叫丘吉尔守将，开局是中炮过河车对屏风马进七兵，这把不是平炮对局了，黑方补将，红方直接捉马，黑进炮过河，不敢吃。黑方平炮一打兵，底象不保，那这边俩炮一狙，攻势很强。他先把这兵冲起来，拱了，然后再吃马。黑方进卒拱马，准备先弃后取。红方马退窝心。哎，那黑方进炮下底，过了以后，下面就可以考虑进车了。红方兵五进一，拆炮架要吃卒。黑方的平一波不给，这时候红方把窝心马跳出来，踩着底炮，他多子啊，黑方不想给，躲开。下一步红方把七路兵送掉，不能用象飞丢马，只能用卒来拱。平炮打马，黑方中路先拍一脚，这儿红方直接换炮就不太合适了，黑方可以马退窝心。登下车，等他躲开之后，再拱马，这还瞄着炮。他一闪，黑方可以双卒过河，或者出动这车。黑方这棋还挺好的。看实战，黑方平炮将军，红方直接上士。这炮还在，那就没有必要马退窝心采车了，可以朝上跳了。红方兵五进一过河，拱马，坐掉。彩炮，拱马，打中卒一将，不是。目前黑方还是少子的状态，但其实他也不咋亏，人家马上就要下底车打象了，红方不能连环，有小卒直接拱了，挺严厉的。他俩都是软件啊，红方平炮，先动手了，要打象，把老将弄出来，然后再起横车。这招不是什么先手，黑方终于有时间下底车了。打象咋办呢？出老帅不也是打吗？抽车了，把象飞走不还是抽车吗？红方是这么化解的，他先把炮弃掉，你上将就打车，这里选择踩炮，大子相同了，这还是要打象啊，这个双车保护底象啊。不是电脑的风格，他平局捉马，让他打，那又敲了。这杀棋只能砍炮，吃车。红方给马做掉一将，回不去了，称势，斩掉，平将，出老帅助攻。这要是平局一将，黑方这俩就得没一个，只好怎么样呢？上将。让他变成低头车，不能平着将了。那红方竖着将，这棋必须上三楼。你退将的话，那就帮着红方走齐了。他可以先调整一下车，这是个先手啊。这平车将还是很厉害。你只有再上将，红方会跳马，那不就亏了吗？实战黑方上三楼。再退局就不是先手了，黑方可以走别的，比方说进卒过河，因此这里红方直接跳马，踩着中卒，黑方抓炮，这没必要逃啊，红方走马七进六，你要吃掉红方抽车不说，还有连杀，黑方车一平三，守住这点，这回得逃炮了，之后就可以跳马将了。黑方不要以为有个车在这儿就不管，演示一下，比如说进卒过河，红方跳马将军，老将不能平啊，一扣就死，只能垫车是吧？红方老处在外边，将一军，不得后退吗？再跳马双将，只能出来，退车再叫杀，一平就死了，这车还不能过来，那只能补士。红方再一平炮，你说这还咋玩了？之后人红方车炮双将，就得电视，然后用车把士端了
，老将也不能坐，回马绝杀。这个棋黑方双车是守不住的啊。咱们看实战，红方刚退完炮，准备进马将军，黑方只好去抓炮，给他粘上，往前弄一步，平局再抓，只能这么整。但人家红方马的位置好，他退炮打卒一将。不敢吃，跳马能抽车，那这棋躲车也不行啊！红方又进马将了，只好平将。红方退车弃炮，黑方直接坐掉，红方马六进四，踩着车呢，在这儿呢，黑方顽皮了一下，退车捉马，应该是故意的。红方将一下，老将躲开，最后车马双将。一招毙命！至此黑方投了，他车丢了，这应该是黑方故意走的。其实此牌面就是个和棋，只要平车捉马就行了。这个跳马将军是杀不死的，红方只能走的就是平车将，回老将，车砍底士，黑方砍马，让他二选一。比如说选的这个，在底线一抠，还要抽车，黑方就可以把车躲开，吃这兵。红方抠一下，让他离开中路，然后平车抓卒。黑方呢，不要着急吃兵，先进卒过河，吃卒，平卒，给他卡住。他要是抓，那黑方就吃兵呗。你再吃，他还能吃。这就闭合了，好，本期视频就到这儿，关注点赞，下期再见。